Hallo und grüß euch. Heute werden wir kristallisierten Honig verflüssigen und möchten euch ein paar wichtige Dinge dazu mitgeben. Die Grundregel lautet, Honig sollte man nie über 40 Grad erwärmen. Würde man den Honig über 40 Grad erwärmen, gehen wichtige Inhaltsstoffe verloren und der HMF-Wert im Honig steigt. HMF ist die Abkürzung für Hydroxymethylfurfural und zeigt die thermische Belastung von Lebensmitteln an. Ein niedriger HMF-Wert ist ein Indikator für die Frische und Naturbelassenheit des Honigs. Wir verflüssigen unseren Honig in einem Dörrautomaten. Nachdem wir Obst dörren, bietet sie die Doppelnutzung an. In den Automaten passen 27,5 Kilo Gläser. Über einem Kilo Glas hat aber nur mehr ein halber Kilo Honig Platz. Die Temperatur kann man am Display ablesen. Wir stellen 40 Grad ein. Nach ein paar Stunden kann man schon sehen, wie der Honig sie verflüssigt. Der Dörrautomat ist eine günstige und schonende Variante. Den Link dazu haben wir in der Videobeschreibung angeführt. Wenn ihr nur ein Glas Honig verflüssigen wollt, könnt ihr den Honig auf einen warmen Heizkörper stellen. Es dauert ein bisschen, aber nach einer Zeit wird er sie verflüssigen. Beim Verflüssigen im Backofen oder in einem Wasserbad am Herd wird oft die Temperatur übersehen. Wenn ihr die Methode wollt, nehmt unbedingt ein Thermometer zur Temperaturkontrolle. Größere Imkereien benutzen Wärmeschränke oder arbeiten mit dem Militär. Letzteren möchten wir euch in einem anderen Video vorstellen. Als Lebensmittel muss Honig mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum gekennzeichnet werden. In der Regel werden zwei Jahre Haltbarkeit ab dem Schleuderdatum am Etikett empfohlen. Was allerdings nicht heißt, dass Honig danach schlecht wird. Honig kann jahrelang gelagert und verzehrt werden. Allerdings verändern sie mit der Zeit Geschmack und die Werte der Inhaltsstoffe. Genaueres dazu in der Videobeschreibung. Auch das mal gut abonnieren und somit nichts verpassen. Gutes Gelingen beim Verflüssigen und bis bald, eure Beefluencer.